निकाल रहे हैं क्या चला वन सेकंड में No sé.
मीरज सेन मैडम मीरज सेन डॉक्टर को तुम मुझे
సినిమాస్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తి గురించి చెప్పాలి నాకు చిరకాల మిత్రుడు వీళ్ళ తండ్రి గారు నన్ను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పిలిచి మనందరం కలిపి ఈ థియేటర్ కడదాం అని నన్ను ఆహ్వానించి ఈ థియేటర్లో పార్ట్గా నన్ను కూడా ఉంచారు కాకపోతే ఆయన ఈరోజు లేరు లేరు అనుకోవడం కాదు ఇక్కడే ఉండి ఇవన్నీ చూస్తున్నారు వారికి వందనం తెలుపుతూ ఏదైనా చెప్పాలి తర్వాత ఈ 
ఏమిటయ్యా ఈ థియేటర్ స్పెషాలిటీ అని అంటే ప్రతిదానికి ఏదో ఒక ఇది ఉండాలి కదా మల్టీప్లెక్స్ల్లో బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్ ఇందులో ఉంది మల్టీప్లెక్సెస్లో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ స్క్రీన్ ఇందులో ఉంది అది కాకుండా మనకి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా థియేటర్లో డిజిటల్ స్క్రీన్ అంటే దీనికి ప్రొజెక్టర్తో పని లేదు అటువంటి డిజిటల్ స్క్రీన్ని ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ స్క్రీన్ టూలో పెట్టాము దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం అది రేపటి నుంచి పని ప్రారంభిస్తుంది ఇక్కడ ఒక ఫుడ్ కోర్టు థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫుట్లో ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ థౌజండే కదా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్లో స్కూ ఫుడ్ కోర్ట్ ఉంది సిక్స్ ట్వంటీ సీటర్స్ ఇందులో పర్టికులర్గా ఫుడ్ కోర్ట్ ఎందుకు పెద్దది పెట్టామంటే చుట్టూ అంతా స్టూడెంట్స్ యంగ్స్టర్స్ ఈ ఏరియాకి ప్రత్యేకత ఉంది అందువల్ల ఫుడ్ కోర్ట్ మేము అనుకున్న దానికన్నా పెద్ద చేసామన్నమాట మా గేమింగ్ జోను షాపింగ్ ఇవన్నీ అన్నిట్లోనూ ఉంటాయి కాకపోతే ఇక్కడ స్పెషల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ హోలోగ్రామ్ అని పెట్టాము ఇది ఎక్కడ లేదు ఈ హోలోగ్రామ్లో వచ్చి చూసే వాళ్ళకి యాక్చువల్గా వచ్చి బన్నీ అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట దాంతో సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి సౌకర్యం కలగజేస్తాం సో ఇవే కాకుండా త్రీ సెల్లాస్ పార్కింగు ఎంట్రీ ఎగ్జిట్ చాలా కన్వీనియంట్గా అన్ని చేశాము సో ఇందులో చాలా కష్టపడ్డ వాళ్ళలో బయట నుంచి మన సునీలు నేను కష్టపడ్డా లోపల ఉండి కష్టపడ్డ వాళ్ళు మన సదానందు భరత్ భరత్ పగలు రాత్రి అనకుండా ఇందులో చేసి ఇది ఎంత అందంగా రావడానికి ప్రత్యేకంగా భరత్కి నా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇది బన్నీ సినిమాగా కాకుండా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి దీన్ని చాలా బాగా చేసుకున్నారు ఎక్కడ నీ కూతురు ఎక్కడ జాన్వి కామ్ జాన్వి సునీల్ కూతురు ఎంత బ్రైట్ అంటే ఈ ఇందులో చాలా విషయాలు తన దగ్గర ఉండి చాలా శ్రద్ధగా చేసింది సో మన వాళ్ళు అంటూ దగ్గర ఉండి చేస్తే ఎంత క్వాలిటీ వస్తుంది అని అనిపించింది అమ్మాయిని చూస్తే గుడ్ లక్ టు తల్లి ఇది మీకు ఇంత అందంగా రావడానికి హిరానంద్ గారు కారణం ఈయన ఆర్కిటెక్టు ఇదంతా డిజైన్ చేసి చాలా కష్టపడి దీన్ని ఎంతమందిని ఒప్పించాలి ఇందులో అవన్నీ ఆ బాధ్యతలు తీసుకుని దీన్ని ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈయనే కారణం సో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పని చేస్తే ఎంత బాగా వస్తుంది అని చెప్పాను కదా హీ హాస్ టేకన్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ది టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ మన భరత్ కొడుకు అనమాట థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ సో వెల్కమ్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ మ్యాన్ ఇదివరకు ఇక్కడ సత్యం అనే ఒక థియేటర్ ఉండేది ఆ థియేటర్ని తీసేసి ఇది కట్టాము ఆ సత్యం అనే థియేటరు ఆల్ ఇండియాలో సింగిల్ స్టాండింగ్ థియేటర్స్లో 90% పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేసింది ఆల్ ఇండియా ది బెస్ట్ అలాగా ఈ ప్లేసు ఈ ప్లేస్ అటువంటిది ఆ దానికి తగిన టెక్నికల్గా కానీ ఇతర విషయాల్లో కానీ దీన్ని చాలా బాగా చేశాం కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద మల్టీప్లెక్సెస్ మెయింటైన్ చేస్తుందని నమ్ముతున్నాను లెటసీ ఇంకొక ప్రత్యేకత ఈ థియేటర్లో ఏంటంటే క్యూబ్ వారి సౌజన్యంతో క్యూబ్ ఎల్ఈడి లక్సాన్ అనే ఒక ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా ఈ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ తోటి ప్రొజెక్షన్ ఇలా తీసుకొచ్చాం సో దిస్ విల్ గివ్ యూ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ఎ ప్రొజెక్షన్ దీనికి ప్రొజెక్టర్ కూడా ఉండదు డైరెక్ట్గా ఎల్ఈడిలోకి వస్తుంది అనమాట ఇది మీకు చూస్తే కానీ తెలీదు స్క్రీన్ నెంబర్ టూలో ఇది ఉంది థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ స్క్రీన్ టూలో స్క్రీన్ టూలో ఎల్ఈడి ప్రొజెక్షన్ ఉందండి ఐ మీన్ ఎల్ఈడి కంప్లీట్ అసలు ప్రొజెక్షనే లేదు అసలు ద హోల్ థింగ్ ఈజ్ వన్ పెద్ద ఎల్ఈడి ఆ ఎల్ఈడి ఫోర్ కే కాంపాటబుల్ ఎల్ఈడి హెచ్డిఆర్ టెన్ ఇండియాలో ఫస్ట్ ఇదే అండ్ అది కాకుండా మన ప్రొజెక్టర్స్ అన్నీ కూడా లేజర్ ప్రొజెక్షన్ సిస్టమ్స్ సో మీరు తప్పకుండా వచ్చిన తర్వాత కానీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసిన తర్వాత కానీ మీకు అర్థం అవుతుంది ప్లీజ్ కమ్ హియర్ థ్యాంక్స్ టు క్యూబ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్